కృష్ణ జింకలను వేటాడిన కేసులో బాలీవుడ్ సల్మాన్ ఖాన్ ను జోధ్పూర్ న్యాయస్థానం దోషిగా నిలబెట్టింది ఈ కేసులో సల్మాన్ తో పాటు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బాలీవుడ్ నటులు సైఫ్ అలీ ఖాన్ సొనాలి బింద్రే టబు నీలంలను మాత్రం కోర్టు నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో వచ్చిన హంసాత్ సాధై చిత్రీకరణ సమయంలో సరదాగా రాజస్థాన్ అడవుల్లో కృష్ణ జింకలను వేటాడడానికి వెళ్లాడు సల్మాన్ ఖాన్ ఆ సమయంలో అతి అరుదైన రెండు కృష్ణ జింకలను వేటాడి చంపాడని సల్మాన్ పై నాడు కేసు నమోదైంది మోగ జీవుల ప్రాణాలను బలిగొన్నందుకు వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలోని నైన్ బై ఫైవ్ వన్ ప్రకారం సల్మాన్ ఖాన్ కు గరిష్టంగా ఆరేళ్ల నుంచి కనిష్టంగా మూడేళ్ల వరకు శిక్ష పడే అవకాశం ఉందని తెలిసిందే కానీ గత పంతొమ్మిది ఏళ్లుగా సల్మాన్ ఖాన్ ఈ కేసు నుండి ఎలా తప్పించుకోవాలి అని అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు కానీ చివరకు న్యాయమే గెలిచింది ఏదో సినిమాలో చెప్పినట్లుగా న్యాయ నిరూపణ అవడానికి సమయం పట్టచ్చు కానీ ఎన్ని రోజులైనా న్యాయమే గెలుస్తోంది దాని నుండి తప్పించుకోవడం ఎంత పెద్ద వ్యక్తికైనా సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు సల్మాన్ విషయంలో కూడా అదే జరిగింది ఇక మరో విషయానికి వస్తే సల్మాన్ మీద కేవలం కృష్ణ జింకలను చంపిన కేసు మాత్రమే కాదు నిన్న మొన్నటి వరకు ఒక భయంకరమైన యాక్సిడెంట్ కేసు కూడా ఉండేది కానీ డ్రైవింగ్ చేసింది నేను కాదు అని కోర్టులో అబద్ధపు సాక్ష్యాలు చెప్పి తప్పించుకున్నాడు ఈ విషయం అందరికీ తెలుసు కానీ మన చట్టంలో ఉన్న లొసుగులు అతడిని నాడు నిర్దోషనిచ్చేశాయి కానీ ఈ రోజు మాత్రం ఆయన ఎత్తుగడలు పనిచేయలేదు చట్టం దృష్టిలో అందరూ ఒకటే అన్నట్లుగా ఇప్పుడు సల్మాన్ కి దాదాపుగా రెండు నుండి మూడేళ్ల జైలు శిక్ష ఖరారయ్యింది జింకలను క్రూరంగా వేటాడిన సల్మాన్ కు గరిష్టంగా శిక్ష విధించాలని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు కాగా జోధ్పూర్ కోర్టు తీర్పును సల్మాన్ ఖాన్ హైకోర్టుకు సవాలు చేసే అవకాశం ఉంది కానీ ఈ కేసు హైకోర్టుకు చేరే వరకు అందులో అతడు గెలిచే వరకు తప్పకుండా జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సిందే ఇది తెలిసి సల్మాన్ పై పెట్టుబడులు పెట్టిన పెద్ద పెద్ద నిర్మాతల తలలు పట్టుకుంటున్నారు అసలే సల్మాన్ ఒక్కో సినిమాకి దాదాపు ఎనభై కోట్ల వరకు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్నాడు పైగా అతడి సినిమాల బడ్జెట్ కూడా చాలా ఎక్కువ అంటే దాదాపుగా ఒక్కో నిర్మాత మూడు వందల నుంచి ఐదు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి ఇంత డబ్బును మళ్లీ రికవరీ చేయడం సాధ్యం అవుతుందా చెప్పండి చేసిన తప్పేదో ఆరోగ్యం ఒప్పుకుంటే మహా అయితే ఒక ఏడాది శిక్ష పడేది ఇక ఇదిలా ఉంటే సల్మాన్ అభిమానులు మాత్రం టైగర్ టైమ్ బ్యాడ్ అంతే రెండేళ్లు కాదు రెండు నెలల్లోనే బయటకు వస్తాడు చూడండి అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా సవాళ్లు విసురుతున్నారు మరి సల్మాన్ చేసిన పనిని మీరు కూడా సమర్థిస్తారా లేక అతడు చేసింది వంద శాతం తప్ప అనే మీ అభిప్రాయం కమెంట్ ద్వారా అందరికీ తెలియజేయండి సల్మాన్ ఖాన్ వీడియోపై మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్